നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിറിൽ സാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ക്ലാസ് കേട്ട ശേഷം ഇതിൽ എഴുതാനുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ പോലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക നോട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അയച്ചൊക്കെ തരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്താ നോക്കിക്കേ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രകാശ പ്രതിപദനം ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങളിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മള് എന്താണ് പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്ക നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്ന വാക്ക ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബൾബ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ലൈറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് അറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നതായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയും അതൊക്കെയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഇനിയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂലമാണ് അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തട്ടി അത് അവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നിങ്ങൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തട്ടി അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നോക്കി ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഈ കുട്ടികൾ ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് ടോർച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണാടിയിൽ തട്ടിയിട്ട് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി പ്രകാശം വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാത എന്താണ് വേർതിരിഞ്ഞ് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് പ്രകാശത്തിന് എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രകാശം ആ വസ്തുവിൽ തട്ടി നമ്മുടെ കണ്ണിലെത്തി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് ഫിനോമന മൂലമാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില പിള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇനി ചിന്തിക്കുക എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ എന്ത് എന്ത് മൂലമാണെന്ന് അറിയാമോ ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെത്തി ആ പ്രകാശത്തെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് പോലും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഒരു മെഴുകുതിരി നോക്കുക ഇപ്പോൾ മെഴുകുതിരി എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു മേശയുടെ അറ്റത്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുറേ കാർഡ് ബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ കാർഡ് ബോർഡുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ കാർഡ് ബോർഡുകളുടെ മുകളിൽ ഈ മെഴുകുതിരിയുടെ അതേ ഉയരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെഴുകുതിരി നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ചെറിയ കുറച്
റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ റേ വൈ റേ കേട്ടോ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ രശ്മി എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ പല പല റേസ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും എല്ലാം കാണുന്നത് ഇനി റേ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേസർ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം അതൊരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണെന്ന് ഏകദേശം പറയാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം ടോർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ അതെല്ലാം എന്താണ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് മൂലമാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കാണുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഓൾവേസ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും റേ ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ കോൾഡ് റേസ് പിന്നെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ബീമിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നോക്കി എല്ലാ റേസും പരസ്പരം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും പാരലൽ ബീം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡൈവേർജൻറ്റ് ബീം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പലയിടത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയാവോ കൺവേർജൻറ്റ് ബീം എന്ന് വിളിക്കും ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് മിററും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലൈറ്റ് ഫോളിങ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് കം ബാക്ക് ടു ദി സെയിം മീഡിയം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ നല്ല മിനിസ് ഉള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് പ്രകാശം ഏത് മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വന്നോ അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി നോക്കിക്കേ നല്ല ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന തടാകത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടി ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഉയരവും അതേ വലിപ്പവും അതേ നീളവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി എന്താണെന്നറിയാവോ അത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് ഈ ദർ ഈ കണ്ണാടിയുടെ പേരെന്താണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പ്ലെയിൻ എന്ത് പറയുന്നത് അറിയാവോ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയും ഇത് പറയും സമതല ദർപ്പണം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അതേ വലിപ്പവും അതേ ഉയരവും അതേ വണ്ണവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആളെ നമുക്ക് ഈ മിററിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ മിററിലും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് മിറർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ രണ്ട് മിറർ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തേ ഇതിൽ ഒരു മിറർ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം റോഡിലൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് യാത്രയിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മിറർ അല്ലേ വളവിലൊക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കി അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിറർ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് മിറർ ഫസ്റ്റ് മിറർ നിങ്ങൾ അത്രയും കാണാൻ വഴിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് മിററിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെ ആണോ അല്ല അല്ലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ ഈ കൈയുടെ വലിപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മിററിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൈയുടെ വലിപ്പം എത്ര ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഒരു രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഈ മരങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എന്ത് വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കും അതിന് എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് ഈ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല എല്ലാ മിററിലും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മിററുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണാടി ഇച്ചിരി വെളിയിലോട്ട് വളഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തായിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി
ഈ പോയിന്റ് വേണം ആദ്യം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ കേട്ടോ മലയാള മീഡിയക്കാരെ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ മാത്രമല്ല മിനിസമായ വക്രതലങ്ങളിലും പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകും എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണേ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ പന്ത് എടുക്കുന്നു ഈ റബ്ബർ പന്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക അതിനകത്തൊന്നുമില്ല പൊള്ളയാ കേട്ടോ പുറമേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റബ്ബർ പന്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെന്നീസ് ബോളൊക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോളൊക്കെ പോലെ അകത്തൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു റബ്ബർ പന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനെ മുറിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ എന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു പിച്ചാത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലേഡ് വെച്ചോ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ഈ അകത്തെ സർഫസിൽ അതായത് ഈ അക അക അകവശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ ഒരു സിൽവർ പേപ്പർ നല്ല മിനിസമുള്ള ഒരു സിൽവർ പേപ്പർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഉൾവശത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയാവോ അകത്തോട്ട് പുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ഒരു സാധനം കിട്ടും കണ്ടോ പുറമേത്തുള്ള നമുക്കറിയാം എന്താ റബ്ബർ പന്തിന്റെ നല്ല പരിക്കനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് പന്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിക്കനായിട്ടുള്ള പ്രതലമാണ് പുറവശത്തുള്ളത് നല്ല അകംവശം എന്തായിരിക്കും നല്ല മിനിസമുള്ള ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അകവശം മിനിസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മിററെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഹ എന്നാണ് അപ്പൊ അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മിററിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺ കേവ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ പന്ത് എടുക്കുന്നു അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പുറത്ത് വഴി മുറിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് വഴി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടുമല്ലോ ഈ കിട്ടുന്ന കഷ്ണത്തിന്റെ പുറമേയുള്ള വശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ നല്ല മിനിസമുള്ള സിൽവർ പേപ്പർ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ അകത്തായിരുന്നു ഒട്ടിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തൊട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു പുറത്തുള്ള വശത്ത് അത് സിൽവർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു നല്ല മിനിസമുള്ള സിൽവർ പേപ്പർ പുറത്തെ വശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അകത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ പന്തിന്റെ പരിക്കനായിട്ടുള്ള വശം അകത്തെ വശം കേട്ടോ പുറമേയുള്ള വശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിൽവർ പേപ്പർ നല്ല മിനിസമുള്ള സിൽവർ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കുകയും നമുക്ക് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മിനിസമുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണാടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണാടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ പറയോ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ണാടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മിററേഴ്സും എന്തിന്റെ ഭാഗമാ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാ അതായത് ഒരു കണ്ണാടി പോലൊരു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിററോ കോൺകേവ് മിററോ കിട്ടാം കോൺകേവ് മിറർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അകത്തെ അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വശം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കണം കോൺവെക്സ് മിററാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര പണം വരയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാവോ നമ്മൾ ഈ കോൺവെക്സ് മിറിനെയും കോൺകേവ് മിറിനെയും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷോ വേറൊരു രീതി എടുക്കും എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സി പോലെ ഒരു കേർ പോലെ സാധനം വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സി പോലെ കേർ പോലെ സാധനം വരച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം കോൺ കേവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അകത്തെ സർഫസ് ആണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറമേയുള്ള സർഫസ് റഫ് സർഫസ് അല്ലേ അപ്പൊ റഫ് സർഫസിനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയോ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ
കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് തുള്ളിയിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേഡ് ഔട്ട്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോൺവെക്സ് മെറ് എന്ന് വിളിക്കും കോൺവെക്സ് മെറ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ കോൺ കേവ് കോൺവെക്സ് പ്ലെയിൻ മെറ് ഇതിൽ കോൺ കേവും കോൺവെക്സിനെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സ് നോക്കാം എന്നൊരു സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സിന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോൺ കേവ് മെറിനും കോൺവെക്സ് മെറിനെയും പടവും ജസ്റ്റ് വരച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സ് ആർ മെറേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിയർ കേട്ടോ ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മെറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദന തലം ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ദർപ്പണമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെറിക്കൽ മെറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോൺ കോൺവെക്സ് മെറിനും കോൺ കേവ് മെറിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് കോൺ കേവ് മെറർ കോൺ കേവ് മെറർ ഈസ് എ മെറർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോണെ ഞാൻ അടുത്ത ഇതും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കോൺ കേവ് മെറർ ഈസ് എ മെറർ ഇൻ വിച്ച് ദ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് അപ്പൊ ഉണ്ടോ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മെറർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി കോൺവെക്സ് മെറർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മെറർ ഇൻ വിച്ച് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ആർ കേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർക്കുക റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മെറർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മെറർ ഇതിങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺ കേവ് മെറർ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മെറർ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എളുപ്പമായില്ലേ കേട്ടോ ഇത്രയും നല്ല പോലെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയാം പ്രതിപദന തലം അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഇനി പ്രതിപദന തലം പുറത്തേക്ക് ഊന്തി നിൽക്കുന്ന ഗോളിയ ദർപ്പണങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുന്നു ഇനി ഒരു കോൺ കേവ് മിററിൽ നോക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൽ നോക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടോ പ്ലെയിൻ മിററിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ വലിപ്പമുള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നു കോൺവെക്സ് മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് തുള്ളിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നു ഇനി കോൺ കേവ് മിറിൽ നോക്കുമ്പോഴോ വലിയൊരു മനുഷ്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മിററുകളും മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഇമേജുകൾ ഫോർം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്തോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടൈപ്പ് മിറർ ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ മറ്റേത് സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിറർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺ കേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മിററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺ കേവ് മിറർ ആണ് സെക്കൻഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് അപ്പം കോൺ കേവ് മിറർ കണ്ടോ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഇൻവേർഡ് ഇത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് കേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ഇനി കണ്ടോ ഈ മിററ് ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്പിയറ് എന്നൊരു നോക്കി ആ സ്പിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ആണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് റേഡിയസ് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സി എയും സി പിയും സി ബി യും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതും ഒരു സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ആണ് സി എ ആ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് സി എ സി പി സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഓഫ് വിച്ച് ദ മിറർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഈസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ
അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ പഠിച്ചു റേഡിയോസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ പഠിച്ചത് അപ്പർച്ചറും പഠിച്ചു ഇനി പോൾ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയോ ദർപ്പണത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ അപ്പർച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടും നടുക്കെടുക്കുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയോ പോൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പർച്ചർ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് കണ്ടല്ലോ ആ ബി ഒറ്റ നടുക്ക് എ ബിയുടെ ഒറ്റ നടുക്കത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കും പോൾ ഓഫ് എ മിറർ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ മിറർ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കും ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപദന തലത്തിന്റെ മധ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ട് പോയി കേൾക്കണം കേട്ടോ ഞാനത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനുള്ള തർക്കം ഇല്ലല്ലോ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോയി കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ലൈനാണ് അല്ലേ ആ ലൈൻ ഏത് വഴി കടന്നു പോകുന്നറിയോ പോളിലൂടെയും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോള് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പം പിയിലൂടെ സിയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആ ലൈന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം കോൺകേവ് മിററിലായാലും ഇനി തിരിച്ച് കോൺവെക്സ് മിററിലായാലും എന്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോള് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അപ്പം നോക്കിയ ഈ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് എന്താ നോക്കിയ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് മിററിലും കോൺവെക്സ് മിററിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഏതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന് അതായത് സിക്കും പിയിലൂടെയും പോളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസ് അപ്പൊ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസിന്റെ പാറലായിട്ട് വളരെ ദൂരെ വളരെ ദൂരെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും കേട്ടോ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് പറയും അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് റൈ ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണാടി വന്ന ലൈറ്റ് റൈ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഈ പോയിന്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു അതും എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഈ പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു അത് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു നാലാമത്തെ റൈറ്റ് റൈ വരുന്നു അത് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അല്ല എതുവഴിയാ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ എതുവഴിയാ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു കേട്ടോ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ അറിയോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് വിളിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കോൺകേവ് മിറർ ഇങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലോട്ട് വന്നത് കൂട്ടിമുട്ടിയത് എന്നാൽ കോൺവെക്സ് മിറർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോണേ കോൺവെക്സ് മിറിൽ ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു മിറിൽ തട്ടുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു മിറിൽ തട്ടുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പോകുന്ന തിരിച്ചു പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇനി ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന ഏതാ പറയാ തിരിച്ചു പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ മാത്രം നോക്കണേ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേസ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്ന് വരച്ചാൽ പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇത് കൊണ്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറകോട്ട് പോകുന്നവരെ എല്ലാം ഇതുപോലെ പുറകോട്ട് തിരിച്ചു വരച്ചാൽ അതെല്ലാം ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നറിയോ കണ്ണാടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മിററിന്റെ പുറകിൽ ഒരു
കോൺവെക്സ് നിർപ്പണത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ കോൺവെക്സ് മിറർ പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് അത്രയും കറക്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ണാടി വരുന്ന നട്ടും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അകന്നകം പോകും കേട്ടോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് അകന്ന് വന്ന് പോയി ഇനി അങ്ങനെ പോകുന്ന പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് അപ്പിയർ ടു കം ഫ്രം എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് കേട്ടോ അതായത് ഈ റേസ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറകിൽ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഈ റേസ് ലൈറ്റ് റേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ല വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും മിററിന്റെ പുറകിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് റേസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ കോൺടാക്ട് മിറർ പാരലൽ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് അപ്പിയർ ടു കംഫർമെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിററിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ പറയാൻ പറ്റും എന്നറിയോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് മിറർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ മലയാളത്തിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന പ്രകാശ രശ്മികൾ പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷവും ദർപ്പണത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്ത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലുള്ള മറുഭാഗത്ത് സോറി ദർപ്പണത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് മുഖ്യ അക്ഷരത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു ഈ ബിന്ദുവാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രതിപതനത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്ന വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവരെല്ലാവരും കണ്ണാടിയുടെ പുറകിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ കോൺകേ മിറിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശ രശ്മികൾ ഒരിടത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ റിയൽ ആയിട്ട് അവർ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന അറിയോ ഈ ഫോക്കസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയോ റിയൽ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും റിയൽ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ കോൺവെക്സ് മിറിൽ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥമായിട്ടൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അറിയോ വെർച്വൽ വെർച്വൽ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യായ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ ആ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസിനെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കാണുന്നത് ലൈറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ വരുന്ന പറയുന്ന അറിയോ റെക്ടീ ലീനിയർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും റേസ് കൂടി ചേർന്നാൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകും സ്മൂത്ത് സർഫസിലെ ലൈറ്റ് തട്ടി അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ച് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് വെച്ച് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വരെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് പറഞ്ഞു തോന്നി ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ കോൺകേ മിറും കോൺവെക്സ് മിറും സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് എഴുതിയ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെ അത് എഴുതാണ്ട് എഴുതിക്കോണം അതിനുശേഷം ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ ഓരോ ടേംസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ആദ്യം നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ രണ്ടാമത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ മൂന്നാമത് അപ്പേർച്ചർ നാലാമത് നമ്മുടെ പോള് അഞ്ചാമത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ആറാമത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺ കേവ് ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഈ ഫിഗർ കേട്ടോ ഈ ഫിഗർ ഒന്നും വരച്ച് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഫിഗർ വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഫിഗറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺ കേ മിറിന്റെ കേസിൽ ഈ ഫിഗർ ഇത് രണ്ടും വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം തുടരുക പഠിത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ